அடிப்படை வேதாகம சத்தியங்கள் சகோதர சகரியா புனன் அவர்கள் வழங்கும் பத்தாவது வேத பாடம் தேவனுடைய இரட்டிப்பான ஏற்பாடு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் We've been looking at the principles Naam, that are taught in the Bible. Concerning God's concerning God's Bible. 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 எந்த அடிப்படையிலே தேவன் நம்மை மன்னிக்கிறார் நம்முடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறார் என்பதையும் நாம் பார்த்தோம் அதாவது கிறிஸ்து சிலுவையிலே அடைந்த மரணத்தின் மூலமாய் நம்முடைய குற்றம் நீக்கப்பட்டு விட்டது ஆனால் துரதிருஷ்ட வருஷமாக அநேக கிறிஸ்தவர்களுக்கு அவர்களுக்கு அறிந்ததெல்லாம் இவ்வளவுதான் அவருடைய குற்றம் எடுக்க பெடுபட்டு போயிட்டு என்று அறிந்திருக்கிறார்கள் அதுவும் கிறிஸ்து சிலுவை மறித்தது நிமித்தமா அவருடைய பாவம் குற்றம் நீக்கப்பட்டு விட்டது என்று எண்ணுகிறார் இந்த குற்றம் நீக்கப்படுவது என்பது ஒரு கோப்பையிலே சுத்தி கோப்பை சுத்திகரிப்பது போல ஆகும் உங்களுடைய மேஜை சாப்பாட்டு மேஜையிலே நீங்கள் சுத்திகரிக்கப்பட்டதான ஒரு கோப்பையை வைக்கிறீர்கள் அது அலங்காரத்திற்காக நாம் வைக்கவில்லை அதை நாம் ஏதோ ஒன்றினாலே நிரப்ப முடியாக அதை நாம் சுத்தப்படுத்துகிறோம் அதை நாம் குடிக்கிறோம் ஆகவே தேனே நம்முடைய இருதயத்தை சுத்தப்படுத்துகிறார் அதை சுத்தமாக வைப்பதற்காக அல்ல நம்முடைய இருதயமானது ஒரு பாத்திரத்தை போல இருக்கிறது ஒரு நிரப்பப்பட வேண்டிய ஒரு பாத்திரத்தை போல இருக்கிறது அல்லது பாய்ந்து ஓடக்கூடியதான ஒரு வாய்க்காலாக இருக்கிறது அந்த வாய்க்கால் சுத்தமாக இருக்கும்பொழுது தேவன் தம்முடைய ஜீவன் நதியை அந்த வாய்க்கால் மூலமாக மற்ற மக்களுக்கு பாய்ச்ச முடியும் ஆகவே அதற்காகத்தான் தேவன் நம்முடைய ரட்சிப்புக்காக ஏற்பாடை செய்திருக்கிறார் அந்த ஏற்பாடு என்பது நம்முடைய கடந்த காலத்தினுடைய குற்றத்தை குற்றத்தோடு நினைவுடுவது மட்டுமல்ல நம்முடைய எதிர்காலத்திற்கும் அது போதுமானதா இருக்கிறது அவருடைய கிருபியானது கடந்த காலத்துக்குரிய நம்முடைய தேவைக்கு போதுமானதா இருக்கிறது நம்முடைய எதிர்காலத்திற்கும் நாம் மற்றவர்களை ஆசிரிப்பதற்காக அந்த கிருபை போதுமானதா இருக்கிறது எதிர்காலத்திலே நம்முடைய பிரச்சனை அடிப்படையாக இரட்டிப்பா இருக்கிறது ஒன்று நமக்கு குற்றம் அநேக ஆண்டுகளாக நாம் பாவத்திலே வாழ்ந்த நிமித்தமாய் வந்த குற்றங்கள் அப்படியே தேவன் நம்முடைய கடந்த கால குற்றங்களை மன்னிப்பார் என்று சொன்னால் எனக்கு நமக்கு இன்னொரு பிரச்சனை இருக்கிறது நம்முடைய பெற்றோர் மூலமாக ஆதாம் இடத்திலிருந்து நான் பெற்றுக்கொண்டதான ஒரு சுபாவம் அது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பாவத்தை உற்பத்தி செய்து கொண்டே இருக்கிறது அதோடு கூட எப்படி நாம் இடைப்படுவது கிறிஸ்துடைய சுவிசேஷத்தினுடைய நட்ச நட்சத்தி என்னவென்றால் அது பிரச்சனை ஒன்று மட்டும் அது இடைப்படுகிறது இரண்டாவது பிரச்சனை ஒன்றும் செய்வதில்லை என்று சொன்னால் அது நமக்கு நல்ல செய்தி அல்ல அது பகுதியான ஒரு நல்ல செய்தி தான் அது முழுமையான ஒரு நல்ல செய்தி அல்ல உதாரணமாக எண்ணி பாருங்கள் நான் ஒரு கதையை நான் கேட்டிருக்கிறேன் ஒரு மன வளர்ச்சி குன்றிய புகலிடத்திலே அவர்கள் யாரெல்லாம் நல்ல புத்திக்கு வந்து விட்டார்கள் குணமடைந்து விட்டார்கள் என்பதை பார்ப்பதற்கு ஒரு எளிய சோதனை அவர்கள் கொடுக்கிறார்கள் அவர்கள் ஒரு அறைக்குள்ளாக அவன் அனுப்புகிறார்கள் அந்த அறையிலே ஒரு பக்கெட் அவனுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது ஒரு துடைப்பான் கொடுக்கப்படுகிறது அந்த அறையிலே அந்த நீர் குழாயானது திறக்கப்பட்டிருக்கிறது அதிலே தண்ணீர் போய் கொண்டே இருக்கிறது இந்த மனிதனை பார்த்து இந்த தரையை நீ சுத்தமாக துடைக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார்கள் அவன் அந்த துடைப்பானை எடுத்து அதை துடைத்துக் கொண்டே இருக்கிறான் ஆனால் குழாயை மூடா மூடாமல் செய்து கொண்டிருக்கிறான் சொன்னால் அவன் துடைக்க 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 தண்ணீர் வந்து கொண்டே இருக்கும் ஆகவே அவன் இன்னுமாய் புத்திக்கு வரவில்லை என்று நான் அறிந்து விடலாம் அப்படி புத்திக்கு வரக்கூடிய ஒரு மனிதன் அவன் முதலாவதாக அந்த நீர் குழாயை மூடிவிட்டு அதற்கு பிறகு தரையை துடைக்க ஆரம்பிப்பான் இல்லாவிட்டால் அதை அவன் துடைத்து முடிக்கவே முடியாது எந்த அளவுக்கு அதிகமாக துடைக்கிறானோ அந்த அளவுக்கு அதிகமாக தண்ணீர் வந்து கொண்டே இருக்கும் அந்த குழாயில் இருந்துதான் அநேக கிறிஸ்துடைய அதிலும் அனுபவம் இப்படித்தான் இருக்கிறது அவர்கள் பாவம் செய்கிறார்கள் கிறிஸ்துவே என்னை கழுவும் பாவத்திலிருந்து என்று கேட்கிறார்கள் ஆனால் தொடர்ந்து பாவமானது போய் கொண்டே இருக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் பாவம் செய்கிறார்கள் மன்னிப்பு கேட்கிறார்கள் பாவம் செய்கிறார்கள் இப்படி அந்த குழாயிலிருந்து பாவமானது வந்து கொண்டே இருக்கிறது இப்பொழுது முடிவில்லாத ஒரு வேலையாகிய அதை துடைத்துக் கொண்டே இருப்பது போல ஆண்டவரே நீ மன்னிமன்று அறிக்கை எடுக்கிறார்கள் சுத்திகரிக்கப்படுகிறார்கள் இன்னும் அதிகமாக பாவம் செய்கிறார்கள் அவர்கள் இன்னமாய் சுத்திகரிக்கப்படுகிறார்கள் மன்னிப்பை கேட்கிறார்கள் இப்படி முடிவில்லாமல் அது போய் கொண்டே இருக்கிறது இது நல்ல ஒரு செய்தி அல்ல உண்மையாலும் இது நல்ல ஒரு செய்தி அல்ல ஒரு விதத்திலே சொல்ல சொல்ல போனால் இது ஒரு கெட்ட செய்தியாகத்தான் இருக்கிறது ஆனால் தேவன் நம்மை இந்த சத்தியத்தினுடைய சுவிசேஷத்தினுடைய நல்ல செய்தியுடைய ஒரு பகுதியை மட்டும் தேவன் கொடுக்கவில்லை இரண்டாவது நல்ல செய்தி என்ன என்று சொன்னால் இதை பிசாசு அனைவருடைய கண்களுக்கு மற
வேதம் சொல்லுகிறது அவருடைய கிருபை ஐஸ்வர்யத்தினாலே நமக்கு பாவம் மன்னிப்பாகிய மீட்பு நமக்கு இருக்கிறது இது தேவனுடைய கிருபை நமக்கு செய்யக்கூடிய முதலாவது காரியம் எபேசியர் ஒன்றாம் அதிகாரத்திலே நாம் அதை வாசிக்கிறோம் எபேசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலே அவருடைய கிருபை ஐஸ்வர்யத்துக்கு தக்கவாறு பாவம் மன்னிப்பாக மீட்பு நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது வாசிக்கிறோம் ஆனால் தேவனுடைய கிருபையானது இன்னும் அதிகமாக நமக்கு செய்கிறது அதே ரோமர் ஆறாம் அதிகாரத்திலே பதினான்காம் வருஷத்திலே வாசிக்கிறோம் இப்பொழுது எங்கள் கிருபிக்கு கீழ் வந்தபடினாலே பாவம் உங்களை ஆளாது ஏற்பாடு <laughs> நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் யாராவது ஒரு வரத்தை நமக்கு கொடுக்கிறார் என்று சொன்னால் கடந்த வேத பாடத்திலே நான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஒரு தகப்பன் செக்கை கொடுக்கிறார் தண்ட துணையை கட்டுவதற்கு அதை பெற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் அவனது உடலியாக போவதில்லை அதே போல தேவன் நமக்கு ஒன்றை கொடுக்கும் பொழுது நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மன்னிப்பை கொடுக்கும் பொழுது ஆண்டவரே உங்களுக்கு நன்றி என்று நான் அதை எடுத்துக்கொள்கிறேன் ஆண்டவர் வல்லமையை கொடுக்கிறார் வல்லமையும் கொடுக்கிறார் மன்னிப்பையும் கொடுக்கிறார் இந்த இரண்டு ஈவுகளை தேவ நமக்கு கொடுக்கிறார் அந்த வெந்த நாளிலே பேதுரு முதல் சுவிசேஷ செய்தியை பிரசங்கத்தை அங்கே பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கிறார் கிறிஸ்து அவர் உயர்த்தப்பட்டதை குறித்து அவர் பேசுகிறார் அநேகர் குற்ற உணர்வு அடைந்தார்கள் அப்போ சிலர் இரண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாம் வருஷத்திலே வாசிக்கிறோம் அநேக ஜனங்கள் தாங்கள் குற்ற உணர்வு அடைந்தார்கள் இருதயத்திலே அவர்கள் பேதுரை பார்த்து மற்ற சகோதரரை பார்த்தும் சகோதரரை நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டார்கள் பேதுரை சொன்னார் மன திரும்புங்கள் மன்னிப்பு <laughs> நீங்கள் மன்னிக்கப்படாத வல்லமை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது நமக்கு மன்னிப்பும் வேண்டும் வல்லமையும் வேண்டும் இதை நாம் சற்று எண்ணி பார்ப்போம் நான் கிறிஸ்தவனை வரும் பொழுது நான் பாவத்தை ஒத்துக்கொள்ளும் பொழுது தேவனோடத்தில் கேட்பதெல்லாம் உன்னுடைய பாவத்தை மட்டும் ஒத்துக்கொள் என்றுதான் கேட்கிறார் உன் பாவத்தை மட்டும் ஒத்துக்கொள் என்று கேட்கிறார் அவ்வளவுதான் அதை குறித்து நான் மட்டும் செய்ய முடியாது கிறிஸ்து ஏற்கனவே அதற்காக விலைக்கரத்தை செலுத்தி விட்டார் என் பாவத்தை நான் ஒத்துக்கொள்ளும் பொழுது தேவன் என்னை சுத்திகரிப்பது மட்டுமல்ல ஒரு அற்புதமான ஒரு வாசி இருக்கிறது தேவன் நம்முடைய கடந்த காலத்தோடு கூட எப்படி இடைபடுகிறார் என்பதை அறிந்து கொள்வது அற்புதமா இருக்கிறது புதிய ஏற்பாட்டிலே ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது நீதிமானக்கப்படுதல் அனை கிறிஸ்தவர்கள் இதை விளங்கிக் கொள்ளவில்லை விளங்கிக் கொள்ளவில்லை இதனுடைய அர்த்தத்தை விளங்கிக் கொள்ளவில்லை வேதம் சொல்லுகிறது ரோமர் மூன்றாம் அதிகாரத்திலே தேவன் நீதிமான ஆக்குகிறார் நம்மை நீதிமான ஆக்குகிறார் ரோமர் மூன்றாம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம் இது போல நாம் வாசிக்கிறோம் இருபத்தி நான்காம் வசனத்திலே அது ஒரு ஈவு என்று வாசிக்கிறோம் அவருடைய கிருமினால வரக்கூடிய ஈவு ஆகவே தேவனுடைய கிருமியானது நம்மை மன்னிக்கிறது அதை நாம் எவ்விதே ஒன்றாம் அதிகாரத்திலே வாசித்தோம் நாம் நீதிமானாக்கப்படுகிறோம் அவருடைய கிருமினால இலவசமாக நீதிமானாக்கப்படுகிறோம் நீதிமானாக்கப்படுதல் என்பது மன்னிப்பை காட்டும் அதிகமான ஒன்று மன்னிப்பு என்பது நான் ஒரு குற்றவாளி நான் பல குற்றவாளி செய்திருக்கிறேன் பாவனை செய்திருக்கிறேன் தேவன் தன்னுடைய பெரிய இறக்கத்தினால என்னை பார்த்து நீ இவள் எல்லாம் செய்திருக்கிறாய் ஆனால் உன்னை மன்னிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் அதுவே அற்புதமான ஒரு விஷயம் தான் நான் சொல்லுகிறேன் நான் இந்த விஷயத்தினாலே நான் மன்னிக்கப்பட்டபடினாலே நான் அதிகமாய் மன்னிக்கப்ப மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அதிகமாய் நன்றியுள்ளனாலும் தலையை புரிந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்றால் நான் குற்றவாளி ஆனால் நீதிமானாக்கப்படுது என்பது இதை காட்டிலும் அதிகமானது தேவன் என்னை மன்னிக்கும் பொழுது அவர் என்னை பார்த்து சொல்லுகிறார் நான் கடந்த கால வாழ்க்கையில் உள்ள பாவலை எல்லாம் நீக்கிவிட்டேன் எப்படியே எட்டாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வருஷம் நான் உன் பாவலை இனிமேல் நினைவாது இருப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் அவ்விதம் போய்விட்டது சொல்கிறார் இப்பொழுது நான் உன்னை பார்க்கும் பொழுது இப்பொழுதிலிருந்து நீ இதுவரை பாவமே செய்யாதது போல நான் பார்க்கிறேன் முழு வாழ்க்கையிலும் பாவமே செய்யாதது போல உன்னை பார்க்கிறேன் இதை நீ பார்க்கிறேன் சர்வ வல்லமுள்ள தேவன் பசுத்தமான தூய்மையான தேவன் அவருடைய சமூகத்திலே தூதர்கள் நடுவுகிறார்கள் அவர் பயப்படுகிறார்கள் அவர் என்னை பார்த்து 
இதுவரை நான் வாழ்க்கை முழுதும் பாவை செய்யாத கூட என்னை பார்க்கிறார் இது முற்றிலும் உற்சாக முற்றுகிறதா இருக்கிறது நினைவுகளை <laughs> <laughs> நாம் எல்லாருமே பாதுகாப்பற்ற பலவீனமான குற்ற உணர்வுள்ளவர்களாய் நாம் இருக்கிறோம் ஏனென்று சொன்னால் நம்முடைய அநேக காரியங்களை தவற தவறான காரியங்களை நாம் செய்தோமே கடந்த காலத்தில் அதனுடைய நினைவுகள் அது நாம் நம்முடைய சுவிசேஷத்தை பகிர்ந்து கொள்ள மற்றவர்களை சொல்லும் பொழுதும் நம்முடைய தைரியத்தை திருடி விடுகள் எதுவரைக்கும் என்று சொன்னால் நாம் நீதிமானாக்கப்பட்டு இலவசமாக தேவனை திரும்பினாலே நீதிமானாக்கப்பட்டோம் என்கிற சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளும் வரை ரொம்ப மூன்று இருபத்தி நாளிலே சொல்லப்பட்டது வரை அதாவது தேவன் என்ன இதுவரைக்கும் நான் பாவை செய்யாத கூட என்னை பார்க்கிறார் ரொம்ப ஐந்து ஒன்பதுல வாசிக்கிறோம் ஏன் சொன்னால் நான் நீதிமானாக்கப்பட்டிருக்கிறேன் ஏசு கிறிஸ்து தத்தினாலே ஏசு கிறிஸ்து கல்வரை சில சிந்தப்பட்ட ரத்தமானது அது ஒரு நிவாரணமாக இருக்கிறது என்னுடைய எல்லா பாவங்களுக்கும் நிவாரணமாக இருக்கிறது ஒரு காட்சியை சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த இயேசுடைய ரத்தமானது என்னுடைய கடந்த கால வாழ்க்கையை நீதிமான <laughs> 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 மதிப்பும் <laughs> அவிசுவாசம் <laughs> 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 நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு <laughs> அதை விசுவாசம் வேண்டும் அதை பெற்றுக் கொள்வதற்கு எனக்கு விசுவாசம் வேண்டும் 
ஆசைப்பட்டிருக்கிறேன் அது இல்லாதபடினாலே என்னுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையானது அது ஆடிக்கொண்டே இருந்தது ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தையில போய் நானே கண்டுபிடிக்கும் வரை இதை நான் விளங்கிக் கொள்ளவில்லை தேவன் என்னை பார்த்து நீதிமான்று அறிவிக்கிறார் கடந்த கால வாழ்க்கையினுடைய குற்றத்திலிருந்து நீ விடுதலையாகி விட்டாய் என்று சொல்லுகிறார் நான் இப்பொழுது என்னுடைய கடந்த கால ஆயிரக்கணக்கான தவறுகளை நான் எண்ணி பார்க்க தேவையில்லை என்று வாழ்க்கை நீங்களும் அதை எண்ணி பார்க்க தேவையில்லை இந்த இடத்திலே நான் ஒரு அஸ்தி வாரத்தை போட்டு வாழ்க்கையை கட்டினேன் அந்த அஸ்தி பானமானது போடப்பட்ட பிறகு ஒரு கட்டணத்தை போலவே நாம் ஒரு கட்டணத்தை கட்டுவதற்கு அஸ்தி பானத்தை போட்ட பிறகுதான் மேலே உள்ள கட்டணத்தை நாம் கட்டுகிறோம் அஸ்தி பானம் போடாதபடி நாம் வீடியை கட்டுவதில்லை அதே போல நீங்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே நீதிமானாக்கப்படுதல் என்கிற தெளிவான சத்தியமான அஸ்தி பானம் போடப்படவில்லை என்று சொன்னால் உங்களுக்கு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையானது ஆடுகிறது அது நீங்கள் கீழ் விழுந்து விடுவதற்கு சோதிக்கப்படுகிறீர்கள் இரண்டாவது நமக்கு வல்லமை இல்லை நாம் ஜெயம் பெறுவதற்கு இந்த நம்முடைய சுவாவத்தை மேற்கொள்வதற்கு நமக்கு வல்லம் இல்லை அதற்கு தேவன் நமக்கு வல்லமையான பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஆவணியாளர் கொடுக்கிறார் பழைய பாட்டிலே ஜனங்கள் இந்த பரிசுத்த ஆவியானவரை தங்களுடைய உள்ளாக பெற்றுக் கொள்ள முடியவில்லை ஏன் என்று தெரியுமா மக்களுக்கு தேவன் பிரசிப்பதற்கு வல்லமையை கொடுக்கலாம் வாசம் <laughs> ஒரு <laughs> எப்படி வாழ வேண்டும் அப்படி வாழ்வதற்கு எனக்கு வல்லமையை கொடுக்கிறது நம்மள அனைவர் நாம் உண்மையான கிறிஸ்துவா இருக்கிறோம் நாம் எவ்வளவு முயற்சித்து இருக்கிறோம் பாவத்தை மேற்கொள்வதற்கு எவ்வளவு முயற்சித்து இருக்கிறோம் பாவத்தை மேற்கொள்வது என்பது ஒரு பெரிய போராட்டமாக இருக்கிறது நாம் முயற்சி செய்து முயற்சி செய்து நாம் சில சமயத்தில் ஜெயம்பெறுகிறோம் சில பேர் விட்டு விடுகிறோம் அது நமக்கு பெரிய பிரச்சனையாக மாறிவிடுகிறது நாம் இதை எப்படி நாம் கற்பனை செய்து பார்க்கலாம் உங்களுக்கு மின்சாரத்தை பற்றி தெரியாது என்று வைத்துக் கொள்வோம் மின்சாரம் மரியாத காலம் ஒரு மின்சார மின் விசிறி இருக்கிறது நீங்கள் ஒரு அரைப்பிள்ளை போகிறீர்கள் மின் விசிறி இருந்ததை பார்க்கிறீர்கள் ஒரு கோரிகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு மின் விசிறி 
can make the room cool. In the middle of the day, you can see the light. 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 ஆனால் இப்படியே நீங்கள் எவ்வளவு நேரம் சுட்டுக் கொண்டே இருக்க முடியும் கொஞ்ச நேரம் கழித்து நீங்கள் கழித்து விடுவீர்கள் நீங்கள் விட்டு விடுவீர்கள் இதுதான் அநேக கிறிஸ்தவருடைய அனுபவமாயிருக்கிறது அவர்கள் மனுஷிக பலத்திலே முயற்சி செய்து முயற்சி செய்து முயற்சி செய்து பார்க்கிறார்கள் இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வழுவதற்கு கடைசியாக தாங்கள் கூட்டுட்டம் இது ஒத்துக்கொள்கிறார் இதுதான் நியாய பிரமாணத்தின் கீழாக வாழக்கூடிய வாழ்க்கை பிரமாணத்தின் கீழாக நீங்களாகவே உங்களுடைய பேனை சுற்றி கொண்டே இருக்க வேண்டும் மின்விசை சுற்றி கொண்டே இருக்க வேண்டும் நீங்கள் நீங்கள் கலைத்து போகிறீர்கள் விட்டு விடுகிறீர்கள் அப்பொழுது யாரோ ஒருவர் எங்களை பார்க்கிறார் இப்படி நீங்கள் பேனை சுற்ற தேவையில்லை பேன் இப்படி சுத்தக்கூடாது என்று சொல்லுகிறார்கள் நீங்கள் அந்த சிச்சை போடுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் மின்சாரமானது அந்த மின்விசிறிக்குழாய் பாய்ந்து செலுத்தும் அந்த மின்சாரம் மின்சாரம் சக்தியானது பாய்ந்து செல்லும் பொழுது உங்களுக்கு கையில் பொழுது தேவையில்லை வல்லமை வருகிறது அந்த மின் சக்தி வந்து அந்த மின் விசிறை சுற்றி கொண்டே இருக்கிறது சுற்ற வைத்துக் கொண்டே இருக்கிறது ஒரு காலம் நீங்கள் கலைப்படைவதில்லை இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் நாற்பத்தி ஒன்பது மணி நேரம் பிரச்சனையே இல்லை மின் விசிறி ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் மின்சாரம் கண்டுபிடிக்கப்படுவது முன்பதாக மக்களுக்கு இப்படிப்பட்ட மின் விசிறை சுற்றப்படை மின் விசிறி இல்லை உங்களுக்கு திருவை என்பதை நீங்கள் விலகிக் கொள்ளவில்லை என்றால் நீங்கள் இந்த வல்லமையை அனுபவிக்க முடியாது நீங்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு ஒரு மனிதன் முன்னுசிரை தானாக சுற்றி சுற்றி வாழ்வது போல நீங்கள் முயற்சிக்கிறீர்கள் கலைத்து போகிறார் கொஞ்ச நேரம் வெட்டி விட்டு விடுவார்கள் அந்த பாவமான காரியங்களை மீண்டுமாய் நீங்கள் செய்து கொண்டே இருப்பீர்கள் அதை செய்யக்கூடாதுதான் ஆனால் செய்து கொண்டே இருப்பீர்கள் ஆனால் நீங்கள் தேவனுடைய வழியை விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் சொன்னால் அதாவது தேவன் தன்னுடைய பசுத்தாக வல்லமை உங்களுக்கு கொடுக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொண்டால் அது மின்சார சக்தியை போலவே தான் திடீர் என்று உங்களுக்கு ஒரு வல்லமை கிடைக்கிறது நான் இன்னொரு விளக்கத்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஒரு மின்சார பல்பை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த பல்பானது தானாக எரிய முடியாது அது எரியக்கூடிய திறன் அதற்கு இருக்கிறது ஆனால் தானாக அதை செய்ய முடியாது மின்சாரம் அதற்குள்ளே போனால் தான் அந்த பல்ப் எரியும் இதுதான் மனிதனுடைய காட்சியா இருக்கிறது மனிதனுக்கு அவனுக்கு திறமை இருக்கிறது ஒரு பில் பல்பில் இருக்கக்கூடிய திறனை போல மனுஷனுக்கு திறமை இருக்கிறது தேவனுடைய தேவனுடைய சுவாவத்தை பிரதிபலிப்பதற்கு ஆனால் அது பிரதிபலிப்பதற்கு வல்லமை இல்லை ஆனால் பர்சு தாவி உள்ளே வரும்பொழுது எப்படி மின்சாரமானது ஒரு பல்புக்குள்ளாக வந்து அது எழுதிக்கிறதோ அதே போல ஆகவே இந்த பல்புக்கு எவ்வளவு அது பிரயாசப்படுகிறது அது எரிவதற்கு எவ்வளவு பிரயாசப்படுகிறது அது தன்னை அப்படியே மின்சாரத்திற்கு உள்ளே வருவதற்கு அனுமதிக்கிறது இப்போது அது திறமை இல்லாமல் பிரயாசம் இல்லாமல் எரிகிறது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அதே போலதான் நீங்கள் பர்சு தாவியானவர் உங்களுக்கு வந்து உங்களை நிரப்ப முடியாக அனுமதிப்பார்கள் அனுமதிப்பர் என்று சொன்னால் அது கிருமியை கொடுப்பதற்கு உங்களுக்கு அனுமதிப்பர் என்று சொன்னால் அது உள்ளே வந்து உங்களுடைய இன்னொரு சுவாவம் இருக்கிறது அல்லவா உங்களை கீழே நோக்கி இழுக்கக்கூடிய சுவாவம் அதோடு கூட அதை இடைப்படுகிறது ஆக இதுதான் தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய ரெட்டிப்பான ஏற்பாடு நம்முடைய ரெட்டிப்பான பிரச்சனைக்கு அவர் கொடுத்திருக்கக்கூடிய ரெட்டிப்பான ஏற்பாடு கடந்த காலத்தினுடைய தோல்விக்கு மன்னிப்பும் நீதிமாறாக்கப்படுதலும் நம்முடைய தீமையானது <laughs> மின்சாரம் வந்தால் அது எரிகிறது அது அப்படியே விட்டுக் கொடுக்கிறது அது அந்த விளக்கு எரிகிறது ஆனால் நம்முடைய விஷயத்திலே நாம் ஒரு தெரிவை செய்தாக வேண்டும் நாம் ஒரு தெரிவை செய்யாவிட்டால் நமக்கு தொடர்ந்து இந்த சக்தியானது பாய்ந்து கொண்டே இருக்காது ஆகவே தான் நாம் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த தெரிவை செய்ய வேண்டும் செய்ய வேண்டும் ஆக ஆண்டவரே எனக்கு இந்த வல்லமையானது பாய்ந்து செல்ல வேண்டும் ஆண்டவரே வித்தியாசமான சூழ்நிலை நீங்கள் கேட்க வேண்டும் நீங்கள் ஒரு தெரிவு செய்ய வேண்டும் ஆமாண்டவரே இந்த நேரத்தில் தேவனுடைய வல்லமை நேரத்தில் பாய வேண்டும் ஆண்டவரே இந்த பிரச்சனை மேற்கொள்வதற்கு எனக்கு வல்லமை தானும் உங்களுடைய கெட்டு போன அந்த மாம்சத்தினுடைய சுவாவத்தினாலே நீங்கள் யாரையாவது நீங்கள் மன்னிக்க முடியாமல் இருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு தீமை செய்தவர்களை மன்னிக்க முடியாமல் இருக்கிறீர்கள் அணையுடைய கிறிஸ்தவர்களுக்கு தான் பிரச்சனை மன்னிக்க முடியவில்லை 
அந்த ஃபேனை சுத்தி கொண்டே உங்க கையினாலே ஒரு கை வைத்து சுத்தி கொண்டே இருப்பது எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு அதே போல கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை கஷ்டமா இருக்கிறது ஆனால் தேவன் உங்களுக்கு அந்த மின்சார சக்தியை அந்த மின்சாரத்தை சுற்றுவதற்கு கொடுத்தால் உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்குமா அதே போல இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட உங்க அன்பை உங்களுக்கு கொடுக்கிற உங்களுக்கு தீமை செய்த மனிதனை மன்னிப்பதற்கு நீங்கள் அந்த வளமை ஏற்றுக்கொள்ள வந்து அவரை மன்னிப்பதற்கு உங்களுக்கு விருப்பம் உண்டா நீங்கள் உங்களுக்கு அப்படி விருப்பம் உண்டாகுமானால் நீங்கள் அந்த வளமை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் எல்லாமே உங்களுடைய விருப்பத்தை பொறுத்து அமைந்திருக்கிறது கடந்த காலத்தை பொறுத்து நீங்கள் மன்னிக்கப்பட விரும்புகிறீர்களா அதுக்கு விருப்பம் இருக்கிறதா தேவன் மன்னிப்பார் இந்த கெட்டு போன சுபாவத்தை மேற்கொள்வதற்கு உங்களுக்கு வளமை வேணுமா தேவன் உங்களுக்கு கொடுக்க வளமை இருக்கிறார் ஆனால் நீங்கள் அதை பெற்றுக்கொள்வதற்கு உங்களுக்கு விருப்பம் வேண்டும் நீங்கள் சொல்லுவதெல்லாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அண்டவரின் பாவங்களை பண்ணி மாண்டவரே அண்டவரே உடைய பரிசுத்த ஆவியாமலே நிரப்பம் மாண்டவரே நான் உண்மை பிரியப்படுத்தி ஒரு வாழ்க்கை நான் வாழ வேண்டும் ஆண்டவரே இப்படிதான் தேவன் நமக்கு ஏற்பாட்டை மனிதனுடைய ரெட்டிப்பான பிரச்சனைக்கு ஒரு ஏற்பாட்டை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் தேவங்களை ஆசிரியப